Hi, Power Electronics course in Fit Tamra, full of pitch control rectifier, it of a shop of the jambo. So, Prothane, I'm a psychic diagram with the Hini, Tarpurama, a web from Shabogajan. To Hinamra, bridge configuration the Kibachi, Tata Hoshama Thalasso T1, T2, T3, and T4. You can act a point, it takes only chamber P point, you can act a point, it of chamber Q point. You can act a bridge configuration Goshon Kurese. এবং এখানে আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি হচ্ছে আমাদের সেন্সর ওয়াল সাপ্লাই দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই কারেন্ট এবং এদিক দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের আই নট পরিমাণ কারেন্ট এবং এটা হচ্ছে আমাদের আর এল টাইপ অফ লোড আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং এটা রেকর্ড করছে আউটপুট ভোল্টেজ হচ্ছে ভি নট তাহলে তাহলে এখানে আমরা ওয়েভ ফ্রম ড্র করব হচ্ছে আমাদের আউটপুট কারেন্ট আই নট তারপর হচ্ছে ভি নট তারপর হচ্ছে থাইরেস্টর টি1 এবং টি2 এর এক্সেস এর যে ভোল্টেজ সেটা ওয়েভ ফ্রম দেখব তারপর থাইরেস্টর ভি3 এবং ভি4 এটার এক্সেস এর যে ভোল্টেজ ট্রপ সেটা আমরা দেখব ওয়েভ ফ্রমটা এবং আমরা সর্বশেষে দেখব হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই কারেন্টের ওয়েভ ফ্রম তো প্রথমে আমরা আই নট দেখি দ্যাট মিন্স আউটপুট কারেন্টের ওয়েভ ফ্রমটা কি রকম হয় সেটা দেখি তো এখানে আমরা সাইনাস ওটা সাপ্লাই দিচ্ছি দ্যাট মিন্স ভিএম সাইন ওমেগাটি ধরে নিচ্ছে ভিএম সাইন ওমেগাটি আমরা এখানে সাপ্লাই দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের পাই টু পাই থ্রি পাই এবং ফোর পাই তাহলে পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমাদের থার্ড স্টোর এটা যেন হচ্ছে আমাদের অ্যানট এ পাশে হচ্ছে ক্যাথোড এবং এটা হচ্ছে কে টার্মিনাল যেহেতু আমাদের অ্যানটের সাথে পজিটিভ টার্মিনাল যুক্ত তাহলে থার্ড স্টোর টি ওয়ানটা আমাদের অ্যাক্টিভ মোড়ে থাকবে দ্যাট মিস অন স্টেটে থাকবে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে নেগেটিভ টার্মিনাল নেগেটিভ টার্মিনালটা এখানে এসে আমাদের থার্ড স্টোর টি টুটার টি টুটার এখানে ক্যাথোড এটা ক্যাথোডে নেগেটিভ যুক্ত রয়েছে দ্যাট মিস আমাদের থার্ড স্টোর টি টুটা আমাদের অ্যাক্টিভ মোডে থাকবে দ্যাট মিস অল স্টেটে থাকবে তাহলে আমাদের পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমাদের কারেন্টে কোন দিকে ফ্লো হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যেহেতু পজিটিভ এবং এই পজিটিভ টার্মিনালটা থার্ড স্টোরের ক্যাথোডে যুক্ত রয়েছে দ্যাট মিস থার্ড স্টোর টি থ্রিটা আমাদের অফ স্টেটে থাকবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের নেগেটিভ টার্মিনাল যুক্ত আছে কীভাবে দেখি এই দিক দিয়ে আসলো তারটা গিয়ে এ পাশে নেগেটিভ টার্মিনালটা আমাদের থার্ড স্টোরের অ্যানোডের সাথে যুক্ত রয়েছে দ্যাট মিস থার্ড স্টোর টি ফোরটা আমাদের অফ স্টেটে থাকবে দ্যাট মিস থার্ড স্টোর টি থ্রি এবং টি ফোরটা অফ স্টেট থাকবে তাহলে আমাদের কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে জাস্ট এদিক দিয়ে ফ্লো হয়ে এদিক দিয়ে ফ্লো হয়ে এদিক দিয়ে ফ্লো হয়ে আমাদের এদিক দিয়ে ফ্লো হয়ে এই টি টু হয়ে আমাদের এই সার্কিটটা পরিপূর্ণ করবে দ্যাট মিস আমাদের কারেন্টের ডিরেকশন প্রথম অবস্থায় পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে এদিক আসলো এখন নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি আমাদের এ পাশে থাকবে হচ্ছে পজিটিভ এবং এ পাশে থাকবে হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেগেটিভ টার্মিনালটা আসলো এটার সাথে তো অ্যানোডের সাথে নেগেটিভ টার্মিনাল যুক্ত তাহলে এটা আমাদের অফ স্টেট থাকবে দ্যাট মিস থার্ড স্টোর টি ওয়ান এবং টি টু এই ক্ষেত্রে আমাদের অফ স্টেটে থাকবে এবং আমরা একটু খেয়াল করি যে এদের নেগেটিভ টার্মিনাল এ পাশে আসলো এবং ক্যাসোডের সাথে নেগেটিভ টার্মিনাল যুক্ত দ্যাট মিস থার্ড স্টোর টি থ্রি আমাদের অন স্টেটে থাকবে এবং এ পাশে পজিটিভ টার্মিনাল যুক্ত পজিটিভটা আসলো এসে এ পাশটার এ পাশে টি ফোরের সাথে অ্যানোডের সাথে আমাদের পজিটিভ টার্মিনাল যুক্ত দ্যাট মিস এটা আমাদের অ্যাক্টিভ মোডে থাকবে দ্যাট মিস থার্ড স্টোর টি থ্রি এবং টি ফোর এই ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ মোডে থাকবে এবং টি ওয়ান টি টু আমাদের অফ স্টেটে থাকবে আমরা একটু খেয়াল করলে এটা বুঝতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমাদের কারেন্টের ডিরেকশনটা দেখি তাহলে এদিক দিয়ে আমাদের পজিটিভ হয়ে এদিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকলো পজিটিভ দিয়ে কারেন্ট যায় নেগেটিভে চলে আসে তাহলে পজিটিভ দিয়ে আসলো এসে এদিক দিয়ে তো কারেন্ট যাবে না দ্যাট মিস টি টু টা আমাদের অফ স্টেটে থাকবে তার মিস টি থ্রি হয়ে এদিক দিয়ে হয়ে আমাদের এই পাশ দিয়ে হয়ে লোড হয়ে এই পাশ দিয়ে হয়ে টি ফোর হয়ে টি থ্রি এবং টি ফোর অ্যাক্টিভ মোডে থাকবে এদিক দিয়ে হয়ে এই আমাদের সার্কিটটা পরিপূর্ণ করবে ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কারেন্টের ডিরেকশনটা এই দিকে আসছে দ্যাট মিন্স দুইটা পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে কারেন্টের ডিরেকশন এই দিকে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে কারেন্টের ডিরেকশন এই দিকে দ্যাট মিন্স আমাদের সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারছি যে আমাদের এই কারেন্টের ডিরেকশনটা নেগেটিভ ডাইরেকশনে চলে যাচ্ছে না দ্যাট মিন্স আউটপুট কারেন্টটা অলওয়েজ আমাদের পজিটিভ ডাইরেকশনে থাকতেছে এবং আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা ধরে নিচ্ছি এবং আমাদের আইনটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট সেই জন্য আমরা এখানে কনস্ট্যান্ট একটা গ্রাফ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে তাহলে এটা আমরা ধরে নিচ্ছি আইনটা কনস্ট্যান্ট সেই জন্য আমাদের কনস্ট্যান্ট একটা গ্রাফ পেলাম এখন আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ গ্রাফটা কীরকম হচ্ছে সেটা দেখবো তাহলে আমাদের একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের আলফা পয়েন্টে গিয়ে আমার থার্ড স্টোর অ্যাক্রসে ট্রিগারিং অ্যাপ্লাই করবো দ্যাট মিন্স আলফা হচ্ছে আমাদের ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল তাহলে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল হচ্ছে সেই অ্যাঙ্গেল যে অ্যাঙ্গেলে গিয়ে আমার থার্ড স্টোর অ্যাক্রসে কোনো পাস অ্যাপ্লাই করে থাকি এবং ওই অ্যাঙ্গেলে গিয়েই কিন্তু আমাদের থার্ড স্টোরটা অ্যাক্টিভ মোডে চলে
অন স্টেজে চলে যাবে দ্যাট মিনিট সেটা কারেন্ট ফ্লো করবে দ্যাট মিনিট সেটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে এই যে শর্ট সার্কিট এবং টি ওয়ান এবং টি টু শর্ট সার্কিট এবং টি থ্রি এবং টি ফোরটা আমাদের ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে দ্যাট মিনিট সেদিক দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে আমাদের একটা তার এদিক দিয়ে আসলো এসে সরাসরি আমাদের আউটপুট হয়ে আমাদের এদিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে চলে আসলো দ্যাট মিনিস আমাদের জাস্ট একটা সোর্সের সাথে আমাদের একটা লোডটা জাস্ট একটা তার দ্বারা যুক্ত করে দিলাম তাহলে জাস্ট এ পাশে কোনো আমাদের এলিমেন্ট যুক্ত করা নাই দ্যাট মিস তাহলে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ এবং আউটপুট ভোল্টেজটা সেম থাকবে সিমিলারলি একদম সিম্পল বিষয় যে জাস্ট আমাদের একটা সোর্স এটা একটা তার দ্বারা আমরা আউটপুটে যুক্ত করলাম দ্যাট মিস ইনপুট ভোল্টেজ এবং আউটপুট ভোল্টেজটা সেম থাকবে তাহলে ইনপুট ভোল্টেজটা কাকে ফলো করবে আউটপুট ভোল্টেজকে ফলো করবে দ্যাট মিনস ভি ইনপুট রিকোয়েস্ট টু ভি আউটপুট তাহলে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজটা ছিল কীরকম তাহলে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ ছিল এইরকম তাহলে এটাকে ফলো করবে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ তাহলে আমরা ড্র করি আমাদের ছিল এইরকম এটা হচ্ছে আমাদের পাই তাহলে আমাদের এই আলফা না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের সেটা অ্যাক্টিভ মোডে যাবে না তাহলে এ পর্যন্ত আমাদের ব্লকিং মোডে থাকলো তাহলে এটা এরকমভাবে চলে আসলো এবং এখানে এসে আমাদের জিরো হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে রয়েছে হচ্ছে আমাদের একটা ইন্ডাক্টর এই ইন্ডাক্টরের ধর্মটা কি ইন্ডাক্টরটার কারণে সেটা নেগেটিভ দিকে কিছু পরিমাণ অগ্রসর হবে এর কারণটা আমরা ইতিমধ্যে আগের ভিডিওতেগুলো বিস্তারিত আগের ভিডিওগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যে ইন্ডাক্টর কি করে ইন্ডাক্টর নিজের মধ্যে এনার্জি স্টোর করতে পারে এবং সেটা পরবর্তীতে আবার সাপ্লাই দিয়ে থাকে যার কারণে এবং এখানে একটা কারেন্ট আমরা অলওয়েজ দেখতে পাচ্ছি যার কারণে কারেন্ট যতক্ষণ থাকবে ভোল্টেজ ততক্ষণ থাকবে এবং আমাদের ইন্ডাক্টরের ধর্ম হচ্ছে সেটা এনার্জি স্টোর করে এবং সেটা পরবর্তীতে সাপ্লাই দিয়ে থাকে যার কারণে আমাদের কিছু পরিমাণ ভোল্টেজ জিরো হওয়ার পরেও এই ইন্ডাক্টরের কারণে কিছু পরিমাণ ভোল্টেজ আমরা নেগেটিভে পাবো এটা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে ফেলেছি তাহলে এটা এই পর্যন্ত যাবে হচ্ছে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ দ্যাট মিস আমাদের এটা ছিল যদি পাই হয় এই পর্যন্ত যাবে হচ্ছে পাই প্লাস আলফা পর্যন্ত আমাদের এই গ্রাফটা আমরা দেখতে পাবো এখন আমাদের নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে নেগেটিভ হাফ সাইকেল যখন হবে তাহলে এটা পজিটিভ নেগেটিভ আমাদের সারেস্টোর টি থ্রি এবং টি ফোরটা অ্যাক্টিভ মোড়ে থাকবে এবং টি এবং টি আমাদের রিভার্স মোড়ে থাকবে দ্যাট মিনস অফ স্টেটে থাকবে এটা আমরা দেখতে দেখলে বুঝতে পারবো যে পজিটিভ থাকবে হচ্ছে আমাদের অ্যানোডের সাথে এবং নেগেটিভ থাকবে হচ্ছে আমাদের ক্যাথোডের সাথে তাহলে সেক্ষেত্রে টি থ্রি এবং টি ফোরটা আমাদের অন স্টেটে থাকবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের টি থ্রি এবং টি 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 থ্রি এবং টি ফোরটা যদি অন স্টেটে থাকে তাহলে একটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে এবং টি ওয়ান এবং টি টুটা আমাদের ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে তাহলে আউটপুট ভোল্টেজটা আমাদের কারেন্ট তো অলওয়েজ এদিকে ফ্লো হচ্ছে দ্যাট মিনস আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা হবে হচ্ছে ভিনট এরকম পজিটিভ নেগেটিভ এবং এটা থাকবে হচ্ছে নেগেটিভ পজিটিভ এবার সে নেগেটিভ দ্যাট মিনস আমাদের নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রাস্তাটা কীরকম হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা এখানে পজিটিভ নেগেটিভ আর এখানে হচ্ছে নেগেটিভ পজিটিভ আমরা কেভেল অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারবো যে এখানে আমাদের ভি ইনপুট ইজ ইকোয়াস টু মাইনাস অফ ভি আউট দ্যাট মিনস ইনপুট ভোল্টেজ যা দিব সেটার রিভার্সে থাকবে হচ্ছে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ দ্যাট মিনস আমরা ইনপুট ভোল্টেজটা যদি আমাদের যা দিচ্ছে দ্যাট মিনস নেগেটিভে দিচ্ছি আমরা আউটপুটে পাবো হচ্ছে তার উল্টাটা দ্যাট মিনস পজিটিভিটা পাবো কারণ এখানে আমাদের নেগেটিভ পজিটিভ এখানে পজিটিভ নেগেটিভ এখানে পজিটিভ নেগেটিভ এখানে আমাদের রিভার্সে পাচ্ছি আমরা কে ফেল অ্যাপ্লাই করে দেখতে পাবো হচ্ছে ভি ইনপুট ইজ ইকোয়াস টু মাইনাস অফ ভি আউটপুট তাহলে এটা জাস্ট আমাদের উল্টাটা পাবো দ্যাট মিনস এটা নেগেটিভে আসছে তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে পজিটিভে তাহলে এটা পাবো হচ্ছে আমাদের জাস্ট এই রকম এবং ইন্ডাক্টরের কারণে এই পার্সেন্ট জিরো হওয়ার কথা ছিল কি ইন্ডাক্টরের কারণে নেগেটিভ হচ্ছে কিছু চলে যাবে ঠিক এই সাইকেলটা রিপিট হতে থাকবে ওকে এই রকম এরকম আমরা গ্রাফ দেখতে পাবো হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজের ক্ষেত্রে এখন আমরা দেখবো হচ্ছে থার্স্টোর টি ওয়ান এবং টি টু ট্রাক্টর ভোল্টেজের গ্রাফটা কীরকম হয় তো পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমাদের থার্স্টোর টি ওয়ান এবং টি টুটা অ্যাক্টিভ মনে থাকবে তো যখন অ্যাক্টিভ পড়ে থাকবে তখন এটা হচ্ছে আমাদের একটা শর্ট সার্কিট হিসেবে কাজ করবে দ্যাট মিনস এটার এটার মধ্যে থেকে কারেন্ট ফ্লো করবে এবং যখন কারেন্ট ফ্লো করবে তখন সেটা একটা শর্ট সার্কিট থাকবে এবং সেটার মধ্যে দিয়ে আমাদের ভোল্টেজটা একটা জিরো থাকবে তাহলে আমাদের এই টি ওয়ান এবং টি টু ট্রাক্টরসে থার্সো টি ওয়ান এবং টি টু ট্রাক্টরসের ভোল্টেজ কখন পাবো যখন সেটা রিভার্স ব্যাসে থাকবে রিভার্স ব্যাসে থাকলে সেটা একটা আমরা একটা ভোল্টেজ পাবো যখন সেটা অ্যাক্টিভ মোড়ে থাকবে তখন সেটার মধ্যে কারেন্ট ফ্লো করবে এবং দেখুন ভোল্টেজ টপ পাবো
আমাদের দরকার হচ্ছে এটার অ্যাক্ট্রেস অফ ফোরেজ দ্যাট মিনস ভিটি ওয়ান এবং ভিটি টু এটার অ্যাক্ট্রেস অফ ফোরেজ দেখবো তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট ভোলেজটা তো পজিটিভ নেগেটিভ থাকবে কারণ কারেন্ট রিজেকশন সেম তাহলে এখানে এটার অ্যাক্ট্রেস অফ ফোরেজ হচ্ছে এত তাহলে আমাদের কেভিল অ্যাপ্লাই করবো দ্যাট মিনস প্রথমে আমরা এটার এই রূপে এই রূপে আমরা একটা কেভিল অ্যাপ্লাই করবো দ্যাট মিনস কারেন্টের ডিরেকশন এইদিকে তাহলে আমরা এদিকে ধরে নিলাম তাহলে এটা থাকবে হচ্ছে পজিটিভ এটা থাকবে হচ্ছে নেগেটিভ এই ভিটি টু ওকে তাহলে এটা যদি আমরা একটা কেভেল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা একটা দেখতে পাবো যে এইদিকে হচ্ছে প্লাস ভি নট প্লাস ভি নট এদিক দিয়ে আসলে হচ্ছে প্লাস ভি টি টু এই টি টুর অ্যাক্রোস এর ফোটেস হচ্ছে ভিটি টু ইজ ইকোয়াস টু জিরো তাহলে এখানে আমরা ভি টি টু ইজ ইকোয়াস টু মাইনাস অফ ভি নট দ্যাট মিনস আমাদের নেগেটিভ চলে আসতেছে এই ক্ষেত্রে তাহলে আউটপুট ফোটেস এর উল্টাটা চলে আসতেছে এরকম এটা আমরা গ্রাফে দেখবো সিমিলারলি আমরা যখন এটার অ্যাক্রোস এর কেভেল অ্যাপ্লাই করবো দ্যাট মিনস কারেন্ট ডিরেকশন এইদিকে তাহলে এটা পুরো এই পুরো লুপের ক্ষেত্রে আমরা দেখি এটার অ্যাক্রোস এ যেহেতু ফোটেস লাগবে তাহলে পুরো লুপের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে পুরো লুপের ক্ষেত্রে এদিকে আসতেছে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ এটা হচ্ছে নেগেটিভ চলে আসবে কারণ কার্টের ডিরেকশন এইদিকে এই ক্ষেত্রেও আমাদের কেভেল অ্যাপ্লাই করি তাহলে যদি প্লাসে ঢুকতেছে তাহলে ভি নট এদিক দিয়ে প্লাসে ঢুকতেছে প্লাস ভি টি ওয়ান ইজ ইকোয়াস টু জিরো তাহলে ভি টি ওয়ান ইজ ইকোয়াল টু মাইনাস অফ ভি নট তাহলে এই ভি টি ওয়ান এবং ভি টি টু ভি টি ওয়ান অ্যান্ড ভি টি টু এটার ক্ষেত্রে আমাদের দুটার কি ভোল্টেজটা কি নেগেটিভে চলে আসতেছে দ্যাট মিনস আউটপুট ভোল্টেজের নেগেটিভ মানে উল্টাটা পাবো তাহলে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ তো ছিল হচ্ছে এরকম তাহলে এর রিভার্স রিভার্সে কীরকম আছে মানে দ্যাট মিনস নেগেটিভে চলে আসবে এটা যদি আমাদের যা হয় এটার উল্টাটা চলে আসবে হচ্ছে আমাদের এই ভি টি ওয়ান এবং ভি টি টু দ্যাট মিনস এই ক্ষেত্রে আমাদের ব্লকিং মোডে ছিল তাহলে এটা আমরা পাবো হচ্ছে জাস্ট সিমিলারলি এরকম এটা এরকম আসবে এবং এখান থেকে নেগেটিভে এরকম চলে যাবে ওকে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কোনটা অ্যাক্টিভ মোডে ছিল টি থ্রি এবং টি ফোরটা আমাদের অ্যাক্টিভ মোডে ছিল আর রিভার্স মোডে ছিল হচ্ছে টি ওয়ান এবং টি টু সেই জন্য আমাদের ব্লকিং মোডে থাকার কারণে আমরা এখানে একটা ভোল্টেজ পেলাম এবং সেটা নেগেটিভে চলে আসলো ঠিক সিমিলারলি এটা রিপিট করতে থাকবে আবার এখান থেকে এ পর্যন্ত ব্লকিং মোডে থাকবে পরে আবার গিয়ে সেটা আবার সেখানে একটা ভোল্টেজ পাবো এইভাবে এটা চলতে থাকবে আর এটার প্রসেসটা থাকবে হচ্ছে এখন আমাদের টি ভিটি থ্রি এবং ভিটি ফোরটা দেখবো কীরকম আসে গ্রাফটা তো যখন আমাদের কখন এটা ব্লকিং মোডে থাকবে তখন আমাদের গ্রাফটা পাবো যখন এটা ভি আমাদের থার্সো টি থ্রি এবং টি ফোরটা অ্যাক্টিভ মোডে থাকবে সেখানে আমরা কোনো ভোল্টেজ পাবো না তাহলে আমাদের গ্রাফটা দেখি খেয়াল করলে বুঝতে পারবো যে প্রথমে আমরা পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে দেখি পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমাদের কী ছিল টি ওয়ান এবং টি টুটা অ্যাক্টিভ মোডে ছিল দ্যাট মিনস এটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে এবং এটা ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে তাহলে এটার অ্যাক্রোস অফ ভোল্টেজ পাবো ঠিক আগের প্রসিডিওরে আমরা ফলো করবো তো এদিক দিয়ে যেহেতু কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের এই এই লুপে আমাদের একটা কেফেল অ্যাপ্লাই করি এটা হচ্ছে আমাদের ভিটি থ্রি এটার অ্যাক্রোস অফ হচ্ছে ভিটি ফোর তাহলে যেহেতু এদিকে কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে একটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ তাহলে কেফেল অ্যাপ্লাই করি এবং যেহেতু কারেন্ট রিজেকশন এদিকে তাহলে এটার অ্যাক্রোস অফ ফোটেজ ড্রপ হবে এরকম প্লাস মাইনাস ভি নট তাহলে এদিক দিয়ে হচ্ছে প্লাস ভি নট এবং এদিক দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে প্লাস ভিটি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ভিটি থ্রি পাবো হচ্ছে আমাদের মাইনাস অফ ভি নট আগের মতো নেই ঠিক সিমিলারলি এটার ক্ষেত্রেও আমাদের কী হচ্ছে এটা প্লাস এবং মাইনাস এই লুপের ক্ষেত্রে কেফেল অ্যাপ্লাই করবো তাহলে প্লাসতে ঢুকলো তাহলে প্লাস ভি নট ঠিক সিমিলারলি প্লাস ভিটি ফোর ইজ ইকোয়াস টু জিরো তাহলে ভিটি ফোর ইজ ইকোয়াস টু আমাদের থাকতেছে হচ্ছে মাইনাস অফ ভি নট তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমাদের রিভার্সে পাচ্ছি দ্যাট মিনস উল্টে যাচ্ছে আমাদের গ্রাফটা আউটপুট ভোল্টেজের আউটপুট ভোল্টেজ যা হচ্ছে তার উল্টোটা পাবো হচ্ছে আমাদের ভিটি থ্রি এবং ভিটি ফোর এর অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছিলাম হচ্ছে আমাদের ভিটি থ্রি এবং ভিটি ফোর দ্যাট মিনস পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমাদের এই ভিটি থ্রি এবং ভিটি ফোরটা আমাদের রিভার্স ব্যাসে থাকতেছে দ্যাট মিনস আমাদের এখানে একটা ভোল্টেজ পাবো এবং সেটা পাবো হচ্ছে আউটপুটের উল্টাটা পাবো দ্যাট মিনস এই রকম পাবো আউটপুট ছিল হচ্ছে এইরকম তাহলে এটার উল্টোটা পাবো হচ্ছে আমাদের সিমিলারলি এরকম এটা কতক্ষণ চলতেছিল আমাদের পাইপাস আলফা পর্যন্ত চলতেছিল তাহলে এরকম পাবো হচ্ছে পাইপাস আলফা পর্যন্ত তারপরে গিয়ে আবার টি থ্রি এবং টি ফোরটা অ্যাক্টিভ মোডে চলে যাচ্ছিল দ্যাট মিনস এখান থেকে আমরা কোনো ভোল্টেজ পাবো না এই পর্যন্ত কোনো ভোল্টেজ পাবো না ঠিক আবার সিমিলারলি আমরা যখন নেগেটিভ আমাদের এই পজিটিভ হাফ সেকেল চলে আসলো দ্যাট মিনস এই ক্ষেত্রে আমাদের টি ওয়ান এবং টি টুটা অ্যাক্টিভ মোডে
তাহলে জাস্ট আমাদের পজিটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে দ্যাট মিন্স আলফার পর থেকে আমাদের কি হচ্ছে আউটপুট কারেন্ট সাপ্লাই কারেন্টটা এবং আমাদের আউটপুট কারেন্টটা সেম থাকিছে ওকে তাহলে আমরা সেম করে দিলাম এটা কতক্ষণ চলতে থাকবে আমাদের এই পাই প্লাস আলফা পর্যন্ত যেতে থাকবে এখন নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমাদের থার্সটো টি থ্রি এবং টি ফোর টাকটি পড়ে থাকতেছে দ্যাট মিন্স টি থ্রি এবং টি ফোর টি থ্রি এবং টি ফোর টাকটি পড়ে থাকতেছে এবং টি এবং টি আমাদের রিভার্স মোডে থাকতেছে সেক্ষেত্রে আমাদের সাপ্লাই কারেন্টটা এরকম হবে এদিক দিয়ে যাবে গিয়ে এদিক দিয়ে যেয়ে আমাদের এই টি থ্রি হয়ে এই টি থ্রি হয়ে আমাদের এদিক দিয়ে গিয়ে আমাদের এই টি ফোর হয়ে আমাদের এই দিক দিয়ে ব্যাক করতেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার সাপ্লাই কারেন্টটা ছিল হচ্ছে এই দিকে দেখ সাপ্লাই কারেন্টটা ছিল এই দিকে আমরা এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমাদের সেটা উল্টে যাচ্ছে প্রথম অবস্থা ছিল কি প্রথম অবস্থা ছিল হচ্ছে সাপ্লাই কারেন্টটা আমরা এদিকে ধরে নিয়েছিলাম পজিটিভ ধরে নিয়েছিলাম কিন্তু সেকেন্ড ক্ষেত্র কেসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাপ্লাই কারেন্টটা আমাদের উল্টে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমাদের এই ক্ষেত্রে আমাদের গ্রাফটা কী পাবো যা ছিল তারা উল্টাটা পাবো দ্যাট মিন্স আমাদের নেগেটিভে চলে আসবে এটা আমাদের এই পর্যন্ত চলে থাকবে ঠিক সিমিলারলি এই প্রসেসটা রিপিট করতে থাকবে ওকে তো আমরা ইজিলি বুঝতে পারতেছি যে আমাদের সাপ্লাই কারেন্ট এদিকে আমরা পজিটিভ ধরে নিয়েছিলাম এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা ডিরেকশনও দেখতেছি এটা উল্টে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ডিরেকশনটা এদিকে চলে আসতেছে তাহলে যে সেক্ষেত্রে আমাদের গ্রাফটাও উল্টে যাবে ওকে তো এইভাবেই আমাদের এইটার গ্রাফটা কাজ করে তো নেক্সট আমরা এই রিলেটেড অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করবো